I'm so happy to be here. I'm just very happy to be here. So I'm happy to answer any questions or. Comment vous est venue l'idée des pierres de pardon dans un doux pardon justement C'est quelque chose qui se fait aux États-Unis ou ça vient de votre imagination It's, uh, it is my idea. I needed a reason for my character to seek forgiveness, and so I developed this little pouch of stones that was circulating. Okay. Uh, besoin que mes personnages arrivent à pardonner, donc j'ai imaginé ces pierres dans la petite bourse. This is a good idea. Okay. <laughs> I've actually given the pouch after I wrote the book to a couple of friends that I, I know I maybe hurt their feelings when we were young. So I gave them the pouch of stones. J'ai donné la petite bourse avec les pierres à deux amis à qui je pense que j'avais fait du mal quand j'étais petite après avoir écrit le livre. Thank you very much. <laughs> yes, they said what should we they didn't even remember. I just wouldn't have thought. I think it's interesting about forgiveness is sometimes what we feel shame for and something that bothers us once we ask for forgiveness, people say, Oh, it was nothing. So C'est quelque chose d'intéressant avec le pardon en fait, parce que parfois on a honte de quelque chose et puis quand on demande pardon aux gens, on se rend compte que finalement c'était rien. Donc on arrive à relativiser sur la réalité de ce qu'on a fait. Le deuxième, et j'avais déjà lu le premier que j'avais également beaucoup aimé. Et euh, ce qui m'a frappé forcément, c'est l'importance du personnage de la mère. Donc dans le premier roman, finalement, la maman est déjà décédée. Cette fois-ci, il y a l'occasion de la voir et d'aller chercher un pardon, enfin donner un pardon, retrouver un bout d'histoire qui manque. Est-ce que ce personnage de la mère, c'est quelque chose qui, qui est important dans votre écriture Yes, oui, oui. Uh, I love, uh, Jean, 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 uh, the idea of the mother-daughter relationship. I think it's so basic to us, and, and boys too, mother-sons, but I do tend to gravitate toward those mother-daughter relationships. I have a close relationship with um, Wong Mer, uh, and I always thought I would have a daughter, but I don't. And so I maybe in my books I can pretend I have a daughter. I've always thought that the relationship with Mer-Fi was very important, Mer-Fi also. And so it's something that's very important for me in my books. And I've always hoped to have a daughter, but I haven't had one. I also, I also think uh, relationships with mother-daughter can be very difficult sometimes. So it makes for good storytelling sometimes. The conflict. Et comme ce sont des relations souvent conflictuelles, les relations mère fille, ça fait de bonnes histoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On trouve finalement le bonheur grâce à ces pierres. Yes, I don't want the we. I don't want to give away the ending, but um, the stones, the, the stones sent her on a journey that she would not have otherwise traveled, and in doing so, she finally has peace. She she was not at peace. She thought she was happy, just, but she was not. Les pierres, en fait, lui permettent de commencer un, un voyage hein, qu'elle n'aurait pas fait sans les sans elle. Elle pensait qu'elle était heureuse, mais elle ne l'était pas. Et elle va trouver le bonheur grâce aux pierres. I think with both books, sometimes we we have to lose what we think we have or lose everything to then find what it is that we really want. C'est un point commun entre mes deux livres. Euh, il faut parfois perdre ce qu'on a pour trouver le mieux et pour trouver ce qui nous convient vraiment. Le premier livre, donc, euh, moi que j'avais lu en poche chez Pocket, euh, j'ai lu hier que c'était tiré d'une histoire vraie. Vous aviez trouvé une, une liste chez vous. 
Est-ce que effectivement, à chaque fois, il y a une grande part de vous-même à l'intérieur de, de vos livres Merci beaucoup. Cool. I had a little box when I was young that I would put things that I wanted to keep. In 2009, the year 2009, I opened the box. I was cleaning, cleaning the uh, closet. I opened the box and I find my old glories list, my <laughs> life list. Uh, many of the same items. I wanted uh, a dog, a horse, uh, babies, um, a, a, to be a teacher, to be uh, married to a great man. Uh, so many of those uh, I used for Brett's list. I did not. Do you want me to stop for a minute? Just a minute. Oh, thank you. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> okay. En 2009, j'étais, je faisais du ménage et je suis retournée sur une boîte dans laquelle j'avais écrit une liste quand j'étais adolescente. Et c'est la liste que j'ai effectivement utilisée dans le premier roman. Et j'ai utilisé les mêmes éléments. Donc je voulais un cheval, un chien, me marier, devenir prof, avoir des enfants. Donc ça, c'est vrai. Uh, <laughs> So yes, I used what I did not use on my list, it, on Brett's list, was uh, to find a relationship with her father. I have a father that I'm close with, uh, and the, sta the the comedy routine to, to perform live on stage. No, 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 not for me. In the second book, um, there were a couple of little stories that friends had told me that I asked if I could use them. One was um, Jade was very, uh, had a lot of guilt for lying to her dad about something uh, when her friend was drinking when they were little, when they were young. I, I used that story. And there was another story about Dorothy when she was a teacher. Uh, I have a teacher friend who, in the classroom, someone had stolen someone's phone, someone's telephone. And she said to her class, I know one of you has the phone, uh, and you're feeling very bad about it. So we're going to, one at a time, go into the office, one person at a time, with your purse or your backpack. And so the class says, oh, we don't want to do this. They all went into the other room, one at a time, and in the end, they opened the door and there was the phone. Somebody had felt bad and that gave them an opportunity to, to leave the telephone that they had stolen. I thought it was a beautiful little, little story, so uh, she let me use that. For Dans le deuxième roman, roman j'ai utilisé l'histoire que me racontaient mes amis. Donc l'histoire de Jade qui ment à son père, ça c'est une histoire qui est arrivée avec mes amis, et l'histoire de Dorothy qui raconte quand elle était enseignante que dans sa classe quelqu'un a volé un téléphone portable et donc elle a dit à chacun on va aller à côté un par un et je vais fouiller votre sac. Donc les élèves ont protesté puis ils se sont prêtés au jeu et quand le dernier en fait est passé, qu'ils sont revenus dans la salle de classe, le téléphone avait été posé sur une des tables. Donc le voleur ou la voleuse s'était senti coupable et avait laissé le téléphone, avait rendu le téléphone. Et donc j'ai trouvé que c'était une histoire magnifique et j'ai demandé à mon ami si je pouvais l'utiliser dans un tout par deux. Bonjour. Bonjour. Euh, moi ça m'intéresse de savoir quand vous écrivez, est-ce que c'est une histoire que vous cherchez à raconter une idée première de, euh, du sujet dont vous suivez les personnages Comment ça se passe le processus de censure par rapport à ces idées Good question. Um, Bonne question. Uh, I generally have this story in mind. In this, in the first book, uh, my life list, and I, and I just started thinking of all the characters and started writing, writing, writing. This book was a little different. Do you want to stop there and then I'll... If you want. Okay. Yes. Pour le premier livre, en fait, tout m'est venu d'un coup. J'avais l'histoire de la liste, des personnages, tout, et j'ai écrit sans m'arrêter. Pour le deuxième, c'était différent. I, uh, I knew I wanted to write about forgiveness. And I would, I would start writing, and then no, no, no. 
put it away. Put it, it was not coming for me. And then I developed breast cancer. And suddenly, uh, my, my focus then was on my health. But I was also, when I went back to my writing, it was easier for me because my character had uh, anger and she was, and I channeled my anger for my cancer as I'm writing. So. Pour le deuxième, je voulais écrire sur le pardon. J'ai commencé et rien ne venait comme il faut. Donc j'ai tout laissé de côté. Et puis j'ai développé un cancer du sang. Et quand je me suis remise à écrire, en fait, j'ai focalisé, j'ai concentré la colère que j'éprouvais par rapport à mon cancer dans mon personnage. Parce que mon personnage est un personnage plein de colère. Et ça m'a aidé à écrire cette histoire. J'avais une idée d'un autre euh, I do. Oui. Uh, oui. Uh, I had a rough, rough draft finished, very rough. J'ai plusieurs premiers G, mais vraiment premiers. Then, uh, since I've been in Europe for two weeks, I haven't been writing, and all of a sudden I have lots of new ideas. So when I go home, I'm going to change it all. <laughs> depuis que je suis en Europe, depuis 15 jours, j'ai de nouvelles idées qui me sont venues. Donc en rentrant, je vais tout reprendre et tout remettre par terre et tout repenser. So it was nice to get away from it and, and have some time. Thank you. Bien fait de partir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des, des crises d'angoisse euh, pour faire euh, confiance en vous lorsque vous écrivez Oui. This one, easy because uh, no publisher. So I'm writing it, my mother will read it. Uh, <laughs> this one, okay. Pour le premier, j'avais pas d'éditeur, en fait, c'est ma mère qui lisait, donc c'était uh, angoissant. This one, oh, pressure from uh, my readers who've written to me, my wonderful readers around the world and in France are saying they love the book, they want another book, and I'm thinking, ah, so much more pressure. Pour le deuxième, la pression est venue des lecteurs, parce que j'ai reçu beaucoup de courriers de lecteurs dans le monde entier, y compris les Français, et qui disaient, alors le deuxième, c'est quand Donc du coup, c'était dur. Merci beaucoup. Une publication plutôt en France qu'aux États-Unis. Uh, I don't know exactly. Uh, France was very uh, excited and energetic and they got the book uh, translated very quickly. They said, we want to be first. And I said, oui, oui. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Les Français, les éditeurs français étaient très excités à cette idée. Il a fait traduire très vite. Et il a dit, on veut être les premiers. Alors j'ai dit, bah oui. Good for us. Yes, thank you. Merci beaucoup to La Chouche Médée. <laughs> Un livre qui se passe en France bientôt. <laughs> I would love to. I would love to. So, and in fact, uh, Julia back there had a good idea for. She was telling me that her. I hope she doesn't mind if I share this. Julia a très bonne idée. J'espère que je peux la donner. She's she's back. She was saying she and her sister were going to write life lists and compare. So every five years, they would take each other's list and say, have you done this? Have you done this? L'idée, en fait, Julia a une idée avec sa sœur d'écrire des listes et tous les cinq ans de les échanger et de dire à chacune à sa sœur, de dire, t'as fait ça, t'as fait ça? Est-ce que tu es arrivé au bout de ta liste? So I like the idea of sisters and, and following your, I do love the theme of following your passion and your dream because I think, at least in the US, a lot of women in particular, men too, but a lot of women end up um, settling maybe for less than they wanted and they, they think they have a great life, but they're really not fulfilled in many cases, not always. J'adore cette idée des sœurs et j'adore aussi l'idée de suivre ses passions parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, peut-être d'hommes aussi aux états unis qui euh, se satisfont de peu en fait et de moins que ce qu'ils devraient avoir. Donc j'aime l'idée que euh, les gens vivent leur rêve jusqu'au bout. Pour réussir ça, parfois il faut savoir euh, prendre de, des risques euh, au risque justement de, de tout perdre. Euh, Est-ce que ça vous est arrivé personnellement uh, Yes, actually, uh, oui. 
I think that is very true. In order to, we have to to take that risk, and it's scary because sometimes we want to stay. Uh, I was married, uh, not so happy, and uh, it was very scary to make that change and to say I have to leave this and move on. Uh, so that was my biggest risk. I was terrified. Like, what if I'm making a mistake? Um, but it, it all turned out good. It all turned out good. <laughs> oui, ça m'est arrivé. J'étais mariée. J'étais pas très heureuse. Hein, et euh, il fallait que je prenne le risque de divorcer. Et euh, ça a été très compliqué. C'était terrifiant. Et je me suis demandé si je faisais pas une erreur. Et puis finalement, je l'ai fait. Et ça, ça, ça bien, ça, tout s'est arrangé. J'ai bien fait. Quand vous êtes lancé dans l'écriture, c'était aussi un, un changement de vie. Et, euh, Oui. Uh, on my life list, I never dreamed I would be a writer. It's uh, bigger than I ever dreamed. So when I went off to college, my mother said, teacher, nurse, what would you like to be? Um, so I didn't, I became a teacher. But uh, yes, it has changed my life so much. I, here I am in France with all of you. It's, it's really, my world has exploded and I, I'm, I'm, I'm so grateful. So uh, thank you. It's, it's a, more than a dream come true, really. <laughs> Être un auteur, ce n'était pas sur ma liste en fait, parce que c'était un rêve qui était trop grand pour moi. Quand je suis allée à l'université, ma mère m'a donné le choix prof ou infirmière. Donc je suis devenue prof et j'aurais jamais pensé un jour que je me mettrais à écrire. Et depuis que j'ai écrit, mon monde en fait s'est expansé. Et je suis là en France avec vous et ma vie a pris un tournant totalement inattendu et un peu féerique. Est-ce que malgré, enfin, malgré ça, vous vouliez devenir auteur Est-ce que c'était en vous en français, ou... I, you know, I loved writing. My favorite classes were writing classes. Uh, when I was in high school, I wrote a short story that all my girlfriends would pass to each other, and I loved writing. But I never, I never dreamed of it to make a living. It's very hard in the U.S. to find an agent and to find a publisher, so the chances are very small. So it was a risk, um, but. Uh, So no, it wasn't, I do remember a time when I said my biggest dream was to, to live on the ocean and write, write books. <laughs> But I really never thought that would uh, happen. So I've got half of it. I'm, I'm writing books, I don't live on the ocean yet. Je me rappelle d'une époque où je disais que mon rêve le plus grand, ce serait d'être, de vivre près de la mer et d'écrire. Et, mais j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait très bas en fait. Quand j'étais euh, au lycée, j'avais écrit, j'adorais les cours d'écriture et j'avais écrit une, une nouvelle que toutes mes amies avaient vue et qu'elles avaient adorée. Mais en fait, ça s'est arrêté là. J'avais pas pensé que ça serait quelque chose que je poursuivrais. Et puis finalement, bah, j'ai réalisé la moitié de mon rêve. J'écris. Je n'ai pas encore la maison près de la mer. Uh, my husband is a professor in a university in our city. So, not until he retires. Mon mari est prof à la fac de Michigan, donc il faut que j'attende qu'il prenne sa retraite. That would be nice. Et est-ce que vous êtes aussi une grande lectrice Quels sont vos auteurs préférés Ah, yes, I do read. I love to read. Um, I love, I love books that touch me, that that move me, uh, make me cry or make me laugh or make me angry or, or worried. Um, I love, uh, I don't know if you, if, if these are books that you have here. There's a book, an old book, uh, Pillars of the Earth by Ken mm -hmm. Follett, uh, uh, Kite Runner. Do that, the, I loved, we have a book called The Help. Oui. Oh, yes, yes, yes. I, I love that. Secret Life of Bees. Yes. I love that. Um, oh, many, many. Uh, there's an on, on, uh, Irish author named Maeve Binchy that I love. But I also love uh, mystery. I would love to write a mystery someday. Oh, yes. I don't know if I ever will, but I.
J'aime les livres qui me touchent, qui m'émeuvent, qui me font pleurer, qui me font rire, qui me mettent en colère aussi parfois, qui m'inquiètent. Euh, les livres que j'aime beaucoup, La couleur des sentiments, euh, Les cerfs volants de Kaboul. Euh, je l'ai lu il y a pas longtemps. Les prix de la terre. Ah, les prix de la terre. Les prix de la terre. Et j'aime beaucoup l'auteur irlandaise euh, Maeve Binchy. Et j'adore les polars. Peut-être qu'un jour j'en écrirai un. Vous avez une écriture très cinématographique. Et je me demandais si euh, votre premier roman, votre deuxième roman, vous avez déjà été contacté pour les adapter au cinéma. Je crois que ça serait des superbes comédies en anglais. Yes, oui. Merci. First of all, merci. Uh, The film rights, the Hollywood has bought the film rights. It doesn't mean, I don't know that it will ever be made into a movie. They buy the rights. So I imagined that it was just on some shelf, not paying attention. But I did uh, get a message from the producer, and they've written a screenplay. And uh, I'll tell you a little secret. You can't tell anyone. <laughs> uh, I read the screenplay, and it has a totally different ending. Totally different ending than the book. So. Is it good? I was I was a little disappointed. But I wrote back and said, I love it. Make the movie. Yes. Et qui vous aimeriez voir dans le rôle de Brett? Ah. I, uh, anyone, but uh, I like uh, Emma Stone. Emma Stone, yes. Um, who else? Um, Emma Stone is the one in my mind. Emma Stone. Yes, but anyone, anyone, yes. <laughs> in the screenplay, she's much younger. She's in her 20s. In the book, she was in her 30s. Yes, it was a little young, I thought, but I think they're they are going for a different audience, young audience. Great question. I think you ask it and I never got to that. So thank you. Thank you for following up. Uh, when I first quit my teaching job, I was drinking coffee in the morning, I was going to lunch with my friends, the book was not getting written. So, quand j'ai arrêté l'enseignement, le matin je prenais mon café, ça durait très longtemps, j'allais déjeuner avec mes amis et le livre n'avançait pas. So now, uh, for the past year and a half, I write every at 7 o'clock in the morning until 9, and then I take a break, do some exercise, take my shower, and then in, uh, come back to it again in the afternoon usually. So I'm much more disciplined than at first. Je me suis disciplinée. Pendant un an et demi, j'écrivais de 7h à 9h du matin. Après, j'allais faire un peu de sport. Puis je recommençais l'après-midi. I light a candle. I always have a candle. I don't know why. I, I, I like a candle. J'allume une bougie. Sometimes music, sometimes, usually quiet. En général, pas de musique, mais parfois ça arrive. I have a, a cat who is by my side. I have my fireplace. Uh, I, in the winter, it's cold where I live, so it's uh, it's really peaceful and and quiet and nice. J'ai mon chat, mon feu de cheminée parce que j'habite dans un endroit où il fait très très froid l'hiver et c'est très calme. Oui, pour revenir à l'adaptation cinématographique du premier ouvrage. Si vous n'étiez pas d'accord avec la feuille qui est proposée, est-ce que vous avez les moyens de It's a good question also. Uh, not so much. Not so much. They buy my book, their movie. Uh, they did tell me that I could give input. So I gave a little input. But really, I hear that's very unusual. Usually they don't ever even ask the author. They just do whatever they want. They bought the rights. It's theirs, unfortunately. Ok, 
qu'une fois qu'ils achètent les droits, c'est mon livre, leur film. Normalement, il n'y a rien à dire. Là, ils m'ont permis de faire quelques suggestions, ce qui est très rare pour les auteurs. D'habitude, on abandonne nos droits et puis voilà. Donc j'ai dit quelque chose, quelques autres bricoles, mais ça s'arrête. Et euh, aimeriez-vous écrire un film I would love to. I would. I thought about that to write the screen to write a, uh, an original screenplay because I think my books. Uh, I like to write the dialogue, and that's uh, mostly what a screenplay is. So that is a dream. That's on my life list. That's on my list. C'est quelque chose que j'adorerais faire, un, un script, une histoire originale pour le cinéma, parce que j'adore écrire le dialogue. Et finalement, un scénario, ce ne sont que les dialogues. Yes. Est-ce que l'envie d'écrire vous réveille la nuit Sometimes I do. Parfois. Oui. That's very uh, wonderful uh, when that happens. So I try to keep a notebook near my bed. So, yes. J'ai un carnet sur la table de nuit. Yes. Good question. He, uh, I tell him ideas. He's my muse. Uh, he might uh, say. If I have an idea, he'll say, no, 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 uh, and then he'll brainstorm. We'll go back and forth. What about this? What about this? And then my mind starts, uh, so he, but he doesn't, uh, he doesn't help with the writing. <laughs> he says, go, go do it, but uh, yeah, with ideas. On the des idées. Ah, yes, he's very, very sweet. It's very nice. And I am especially happy uh, my parents Are, are both alive, and so they were able to see the success. And they're so, it's very, very sweet, and I'm very happy about that. It's, that's one of the best things. In fact, my mother, sometimes I say, quiet. She's so, oh, my daughter. <laughs> Et ma mère ne peut pas s'arrêter de faire des éloges à mon sujet, donc des fois, je vais dire, tais-toi, arrête. <laughs> Yes, yes. I make him. <laughs> oh yes, my Burberry man. Yes, exactly. I told him we need to buy you a Burberry coat now. <laughs> A little bit, yes. Uh, I go to, uh, I have talked to students. I've also talked to, in America, in the U.S., we have book clubs. Very popular. And so a group of 15, 20 women all read the same book once a month. And so they've invited me. I've gone to many, many, many. Uh, it's very fun. So then we can discuss. They can ask me things about like the movie or uh, my writing process or anything. So that's that's my main. Has been going to lots of book clubs, even more than schools. J'ai su, j'ai vu, j'ai rencontré parfois des élèves dans les écoles, mais surtout ce que je fais, c'est des book clubs. Donc ce sont mes rencontres de lectrices. Elles sont entre 15 et 20 dans tous les États-Unis. Elles ont toutes lu mon livre et quand j'arrive, on en discute. Hein, de tout. Voilà. Et j'en ai fait beaucoup. Moins.